हेलो फ्रेंड्स इन दिस लेक्चर यू विल लर्न ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज स्लिंज रेटिंग कैलकुलेशन तो बेसिकली स्लिंग इज बीइंग यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड तो वे इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट द रेटिंग ऑफ द स्लिंज एंड हाउ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई विच स्लिंज इज बींग यूज टू लिफ्ट विच टाइप ऑफ लोड तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस तो दे आर बेसिकली टू मैथड्स ऑफ स्लिंज रेटिंग कैलकुलेशन One method is uniform load method. Uniform load method, and the other method is basically trigonometric method. Trigonometric method. So in this lecture, we will understand about about the uniform load method. Now, what exactly is uniform load method, and why there is a need to devise such method? So first, we understand this thing. So if let us suppose this is an object having weight two w. If it is lifted using a singer single slinge, then T will be equal to two w. The same object is lifted using two slinge. Okay, T T. The tension in both the slinge will be same. We are considering that it is idle lifting, and if the weight is two w, then T is equal to two w. By two and T is equal to two W by two. The capacity tension is W in both the slings. Now consider the third case when this object is being lifted using slings, but here the slings are at an angle. This is angle theta. This is angle theta. So here this basically T, and there is a component T cos theta, and there is a component T sine theta. Similarly, there will be T sine theta, and there will be T cos theta. If we do the balancing, so these two t sine theta will be balancing this load two w. So two t sine theta is equal to two w. So here it comes t is equal to w by sine theta. Now from this you can easily understand t is equal to w by sine theta. If theta is equal to zero, it means the rope is lying at like this. Then there will be no lifting at all. Tension will be zero. If theta is equal to thirty degree, so sine thirty is equal to one by two. So T is equal to W over one by two. So T is equal to twice of W. Now try to understand when we are using the single slings, the tension is two times W. Okay. Now when we are using two slings, the tension basically halves. When you are using two slings at ninety degree, the tension is equal to W. The tension is equal to W. Let us suppose using this formula. Okay. I have pre-defined this slings that is being used in lifting. So this slings will work at 90 degree, but when we are using this slings for lifting this uh, load at an angle of some 30 degree, the tension is coming out to be 2 w, and we are having the slings having capacity w, so it will fail sub. So we are uh, seeing basically if something or if some load is lifted at an angle using a slings, its capacity drastically reduces. Its capacity drastically reduces. so we must have to devise a way in order to define the rating of the slings if we are using something then how this slings will lift up if we are using the the slings at an angle then how it behaves so basically we have to devise that way so for this we uh, the two things that uh, depends upon uh, that basically clear the rating of the slings or the slings capacity depends upon two things one is the angle the angle at which the sling is being lifting and the second thing is the number of legs or number of legs means number of sling that is being used okay it also depends upon the number as we use the number, more number of sling the capacity uh, the load on the e sling will reduce basically it's simple funda jada sling so load kam aayega now these are the two factors okay now this angle is just not like a uh, simple angle i will try to explain it is called as including angle and uh, in this basically the method that we are studying up called as uniform load method here the pre defined some values are uh, given and we have to apply that values so in, these in uniform load method they uses two load method they uses two things basically basically they uses two things one is the angle and that angle is including angle that is what angle including angle and the other is the number of legs other is number of legs okay so by using these two things angle and number of legs they defined a factor called as mode factor mode factor you can call it simply called as factor so whenever uh, there is whenever we use some slings so when then we have to basically 
basically use these mode factors so what how we are calculating this uh, keep uh, seeing the keep uh, seeing the video you will understand so first of all what is including angle okay this is basically the triangle or we are lifting something at an angle this is angle theta okay and this is like this only hmm. now we are lifting something at an angle if this angle is theta then this angle is 90 minus theta and this angle opposite angle certain opposite this angle is 90 minus theta also and this is also 90 minus theta so this whole this whole angle this basically uh, this whole angle this whole angle is 2 times 90 minus theta okay so this angle is basically the including angle whatever angle this rope is making okay theta if this is theta dash then this including angle will be twice of theta dash so you just understand this thing okay this angle will be twice of theta dash now if this angle is 45 degree okay then this angle is also 45 degree so then including angle is 90 degree okay let us suppose this angle is 60 degree then this angle is 90 minus 60 30 degree then including angle is what is including angle 2 times 30 that is 60 degree over including angle and similarly if this angle 45 degree let us suppose this angle is 30 degree and this angle is basically 60 degree then this including angle will be 120 degree so this including angle can be less than 90 and this included angle can be between 90 to 120 but always remember two things the best lifting for the best lifting uh, the it is a suggestion that we always uh, not use uh, less than 45 degree angle we never use less than 45 degree angle angle must be greater than 45 degree and 60 degree angle when it is equilateral triangle as when it is equilateral triangle short of lifting is considered as the best lifting this is 60 this is 60 and this is 60 so this angle this angle what is including angle is would be is can be less than 90 degree or it can be 90 to 120 degree so this uniform load method basically devise a table okay so you have to understand what table is this so they have basically devised a table here comes the angle angle okay one on the one side of the table there comes the angle and the other side of the table there comes the legs there comes the other side there comes the legs angle and legs okay now this angle this angle can be if we can write legs better in this place then it will be good for you these here are legs this angle can be less than 90 degree and this angle can be between 90 degree to 120 degree so what they have devised after study after much study or even using the concept of geometry they have some predefined values with the number of legs are two then this they defined more factors depending upon this angle and legs they have defined a more factor that will fill up in the space okay if the number of legs are the number of legs are basically uh, 2 if the number of legs are 3 if the number of legs are 4 if the number of legs are 2 we are using we are lifting using 2 slinge and the angle is less than 90 degree then this mode factor is 1.4 if we are using uh, 2 slinge and angle is between 90 degree to 120 degree then this mode factor is 1 if we are using 3 slinge and the angle is less than 90 degree then 2.1 basically 2.1 okay and if you are using three slings angle is between uh, 90 degree to 120 degree then it is 1.5 similarly four slings again 2.1 and 1.5 so you have to remember these table if angle is less than 90 degree and you are using two slings then 1.4 if angle is between 90 120 degree and you are using two slings then angle is uh, then this factor is one if you are using three slings or four slings if angle is less than 90 degree the mode factor is 2.1 and uh, else 1.5 now how these mode factors define the WLL so there is a formula regarding it the simple formula is that you will understand you will try to re, uh, remember this formula WLL that is individual slinge individual slinge yeah we can do individual lag individual lag slinge okay WLL into mode factor into mode factor that will be equal to 
maximum एस डब्ल्यू एल ओके ओके हाउ इट वर्क सपोज देयर इज ए स्लिंज हैविंग कैपेसिटी ऑफ फाइव टन ओके एंड यू आर यूज यू आर लिफ्टिंग समथिंग ठीक है इन विच द इंक्लूडिंग एंगल इंक्लूडिंग एंगल बेसिकली इज बेसिकली लेट अ सपोज द इंक्लूडिंग एंगल इज सिक्सटी डिग्री इफ दिस इंक्लूडिंग एंगल वॉट इज द इंक्लूडिंग एंगल दिस इज बेसिकली द इंक्लूडिंग एंगल दिस इज बेसिकली द इंक्लूडिंग एंगल इफ दिस इज सिक्सटी डिग्री दैन इट इज थर्टी डिग्री बेसिकली हाफ ऑफ इट ओके तो दिस इज सिक्सटी डिग्री दैट इज लेस दैन नाइन्टी डिग्री दी स्लिंज कैपेसिटी द डब्ल्यू एल एल द वेट लोड लिमिट ऑफ द स्लिंज इज फाइव टन दैट इज इंडिविजुअल स्लिंज ओके एंड वी आर सपोज यूजिंग फोर स्लिंज टू लिफ्ट सम लोड ओके एंड यूजिंग द फोर स्लिंज फोर स्लिंज दैट इज फोर लैक द इफ एंगल इज लेस दैन नाइन्टी डिग्री इंग इंक्लूडिंग एंगल इज लेस दैन नाइन्टी डिग्री दैन द मोड फैक्टर इज टू पॉइंट वन तो डब्ल्यू एल एल इज फाइव टन इंडिविजुअल फाइव टन इन टू टू पॉइंट वन तो ये हो गया फाइव वन जा फाइव टू जा टेन टेन पॉइंट फाइव तो दिस इज द मैक्सिमम एस डब्ल्यू एल ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ वी आर यूजिंग फोर स्लिंज इफ वी आर यूजिंग फोर स्लिंज ऑफ कैपेसिटी फाइव टन ओके एंड हैविंग एन इंक्लूडिंग एंगल ऑफ थर्टी डिग्री और लेस देन नाइन्टी डिग्री देन वी आर एबल टू लिफ्ट द लोड मैक्सिमम लोड दैट इज इक्वल टू टेन पॉइंट फाइव टन ठीक है दीज फोर स्लिंज कम्बाइंड कैन ओनली लिफ्ट मैक्सिमम टेन पॉइंट फाइव टन ओके तो दिस इज द फंडा ओवर हेयर तो डब्ल्यू एल एल इन टू मोड फैक्टर बराबर मैक्सिम एस डब्ल्यू एल तो यू कैन फाइंड द फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्टिकुलर नंबर ऑफ लैक्स इफ इफ द डब्ल्यू एल एल ऑफ ए स्लिंज इज गिवन वॉट इज द मैक्सिमम वेट दैट वी कैन लिफ्ट अप ठीक है दिन दिस वे यू कैन यूज इट एन ऑदर एन ऑदर वे ऑफ यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इज दैट लोड वेट लोड वेट ठीक है लोड वेट डिवाइड बाई मोड फैक्टर लोड वेट डिवाइड बाई मोड फैक्टर इज इक्वल टू मिनिमम डब्ल्यू एल एल ये वॉट वी आर चैलेंजिंग अप अपॉन हैविंग ए फो हैविंग ए सेट ऑफ स्लिंच ओके इन ए पर्टिकुलर ऑरियंटेशन हाउ मच इज द मैक्सिमम वेट दैट वी कैन लिफ्ट नाउ हेयर एट दी अनदर क्वेश्चन इफ यू हैव ए यू हैव ए पर्टिकुलर अरेंजमेंट सपोज यू आर यू लिफ्टिंग यूजिंग फोर स्लिंज ओके एंड दी एंगल इज लेस दैन नाइन्टी डिग्री एंड यू हैव टू लिफ्ट ए वेट यू हैव टू लिफ्ट ए वेट ऑफ ट्वेंटी टन तो वॉट इज द डब्ल्यू एल एल ऑफ द स्लिंज ऑफ इंडिविजुअल स्लिंज तो वॉट इज आई हैव टू लिफ्ट ए वेट ऑफ ट्वेंटी टन ओके लेट अस अबाउट द एंगल इज लेस दैन नाइन्टी डिग्री नंबर ऑफ स्लिंज इज टू पॉइंट वन नंबर ऑफ स्लिंज इज फोर एंड मोड फैक्टर इज टू पॉइंट वन तो ट्वेंटी लोड वेट वॉट इज ट्वेंटी डिवाइड बाई मोड फैक्टर दैट इज टू पॉइंट वन दैट इज इक्वल टू मिनिमम डब्ल्यू एल एल वर्किंग लोड लिमिट ऑफ द स्लिंज हेयर कम्स इट आउट लेट एस टेक इज ए टू पॉइंट वन लाइक ट्वेंटी लेट एस टेक टेन लेट 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 इज ए टू अप्रॉक्स टू टू टेन द मिनिमम डब्ल्यू एल एल रिक्वायरमेंट इज टेन दैट इज फोर स्लिंज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर स्लिंज इफ दे आर यूज टू लिफ्ट वेट इफ दे आर यूज टू लिफ्ट वेट हैविंग एंड इंक्लूडिंग एंगल लेस दैन नाइन्टी डिग्री ओके हैविंग फोर स्लिंज यू दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ फोर स्लिंज हैविंग ए इंक्लूडिंग एंगल लेस दैन नाइन्टी डिग्री दे कैन मैक्सिमम लिफ्ट वेट सॉरी अगेन आई एम ट्राइंग टू से इफ वी आर यूजिंग ए लोड वेट सेकेंड जस्ट हाँ इफ वी आर यूज वी आर लिफ्टिंग ए लोड वेट ऑफ ट्वेंटी मैट्रिक टन एंड वी आर यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर स्लिंज एंड दीज फोर स्लिंज हैव ए इंक्लूडिंग एंगल लेस दैन नाइन्टी डिग्री then individual slings have at least डब्ल्यू एल एल ऑल ऑफ टेन टन तो इन दिस वे यूजिंग दिस फॉर्मूला डब्ल्यू एल एल इन टू मोड फैक्टर बराबर मैक्सीम एस डब्ल्यू एल इन ए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वी कैन आइडेंटिफाई वॉट इज द मैक्सीम वेट दैट वी कैन लिफ्ट एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला लोड वेट डिवाइड बाई मोड फैक्टर बराबर मिनिमम डब्ल्यू एल एल बाई यूजिंग दिस वी कैन आइडेंटिफाई इन ए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वॉट इज द मिनिमम डब्ल्यू एल एल ऑफ ए स्लिंच रिक्वायर्ड So in this way, both side, we can identify the load as well as we can identify the rating of the slinge. Okay, in this way, the slinge rating capacity is identified. Another method is trigonometric method that we will explain later.